。你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《赤裸裸的统计学》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是美国达特茅斯大学教授查尔斯·惠伦。他长期担任《经济学人》杂志驻美国中西部地区的记者，赤裸裸的统计学就是他的主要著作之一。下面我就详细讲述书中几个统计学核心定律和概念，带你了解他们背后隐藏的生活奥秘。其实，一个统计学家所做的工作，就是通过分析数据来推断事物的本质，预测它未来的发展。而分析数据的第一步，就是找出那些看似偶然发生的事件背后隐藏着哪些必然性的统计规律。这里就要用到两个概率学基本定律，第一个是大数定律，它是整个概率学的基础。在生活中，想要做好财产管理和风险投资，都离不开它。第二个是中心极限定理。这个定理解释了为什么我们可以通过随机抽样来调查整个群体的特点规律。了解这些概率学知识之后，我们就可以把目光放在统计学的基本方法上。第三个重点，我们就来说说随机抽样，这是调查统计的基础环节。我们可能大概知道它是怎么回事但是其实这个环节经常容易出错。那么，对于比较复杂的问题，科学家又是如何开展分析研究的呢？第四个重点，我们就来着重了解回归分析这种数据分析方法。下面，我们就来说第一个重点——大数定律。想象一下，你在学生时代的某天，老师心情不好，一连在班级里做了十次单词听写。对你来说，每次听写的成绩肯定是有浮动的。可能有一两次得分比较高，一两次不太理想，但听写了这么多次，应该比较能反映你的真实水平了。这就是大数定律的主要内涵。用数学术语来表达，那就是当实验次数足够多时，实验结果的平均值会无限的接近一个数值，这个数值一般叫做期望值。它的意义在于，我们可以通过研究概率来看清风险。做出决定，尤其是在理财和投资的时候，体现的特别明显。比如，一个投资门槛是100万的项目，成功率只有 30% 但是预期回报达到了 500% 那么诱人该不该投呢？这时候，如果你把注意力都放在了高回报率上，就很危险。我们要注意，大数定律成立的前提是实验次数足够多。投资一百万可不是买两元钱的彩票。如果你是工薪阶层，用来投资的一百万元是你的全部资产，那你显然没有多次投资的资本。这时候，如果你孤注一掷，有百分之七十的概率会血本无归。反过来，如果你是巴菲特，那这样的项目肯定是来得越多越好，因为你投资的几百个项目里，肯定有一些会成功。平均来看，一定会像开赌场一样赚到大钱。所以，面对理财投资中的高期望，我们首先要考虑的因素就是风险倾向。根据大数定律，你的风险承受能力越强，意味着允许实验的次数越多，也就越有可能赚到期望的投资回报。上面为你说的就是第一个重点定律——大数定律。接下来来说第二个重点定理——中心极限定理。这个定理是概率学首席定理，我们可以这么理解：例如，你烧了一锅汤，想知道味道怎么样，没必要把汤都喝光，只要尝一小勺就可以了。任意一勺汤的味道绝不会相差很远。那中心极限定理的含义就是，任意一个群体样本的平均值都会围绕在这个群体的整体平均值周围。我们对一个基数庞大的群体做统计调查的时候，只要对其中的一部分样本进行研究，得出的结论就能反映整个群体的特点。而且，抽样的数量越大，准确性越高。因为这个定理的存在，我们开展调查统计就变得简单方便了。如果我们掌握了某个群体的具体信息，就能推理出这个群体中正确抽取的随机样本的情况。这就是本书的第二个重点——中心极限定理。虽然它的数学计算很复杂，但理解起来并不是那么难。我们理解了大数定律和中心极限定理，
也就掌握了统计学的概率论基础。接下来，我们就可以了解一下一些开展调查统计的基本方法，比方说怎么来采集数据。好，我来说第三个重点概念：随机抽样，就是我们收集数据的主要方法。比如开展问卷调查的时候，如果客户数量庞大，根据前面说过的中心极限定理，只要在他们中间抽取一部分有代表性的样本来填写问卷，就能达到目的。这个选取代表性样本的过程就是随机抽样。所以，随机抽样只是看似简单，它的关键在于“随机”这两个字。要做到随机，必须保证每个对象被抽到的概率完全相同。这样抽样后的样本才能代表整个对象群体。比方说，我们想知道100个玩具球中有多少个红色球，多少蓝色球，只要把它们放进一个袋子里，随机抽取出30个，就能得到基本准确的颜色比例。但问题是，我们开展调查时的对象是人，我们所关心的人口组成远远要比一袋子玩具球要复杂。如果不能保证相关人口中的每个人被选为样本的概率都相同，作者就认为这样的抽样结果存在偏见。这样有偏见的样本往往会得出荒谬的结论。总结一下，随机抽样是我们开展调查统计的第一步。我们要通过正确抽样来保证第一手的数据是可靠的，没有偏见的。在这个基础上，我们才能运用这些数据。对一些复杂的问题展开研究。在本书中，作者向我们介绍了一种强大的统计学方法，也就是我要说的第四个重点概念——回归分析。这是一种非常强大的统计学方法，专门用来分析那些影响因素很多的复杂问题。简单来说，回归分析就是通过一个已知的现象来找到未知的原因。它可以通过严格的数学分析，复原出每种原因对结果的贡献比例。回归分析的数学过程比较复杂，好在现在有了成熟的多元性回归方程模型可以套用。我们要做的就是把多个变量的取样结果带入回归方程式，计算结果就会显示出我们关注的变量和心脏病发病率的线性关系。通过统计推断。我们就能知道这个变量到底在多大程度上影响了发病率。实验结果表明，造成心脏病高发的真正原因是对工作缺乏控制力和话语权，而这类存在感较低的岗位在低级别职位中更常见。现在，低控制力已经成为了一个专有名词，专指那些精神负担重、决策水平低的工作。事实上，当前科学界绝大多数的研究结论都是以回归分析作为基础的，尤其是回归分析软件的普及，让建立模型和解析方程变得很简单。但同时，也要注意，电脑永远不能代替人的工作。如果我们在进行回归分析时遗漏了变量，或者忽视反面因素，回归分析就会得出危险的结论。比如，上世纪九十年代，哈佛大学医学院对十二万名女性开展了纵向调查。经过严格的回归分析，证实定期摄入雌性激素的女性突发心脏病的概率只有其他女性的三分之一。医学机构支持了这个观点，医院开始定期为中老年妇女进行雌激素的补充治疗。然而，后来的临床实验发现。补充雌激素的副作用会导致乳腺癌和血栓病高发，这是科学家没有考虑到的重大疏漏。最终，因为接受雌激素治疗而死亡的女性患者达到上万人。你看，一旦出现变量遗漏，错误的回归分析结果甚至会杀人。你看，统计学原理虽然看似简单，但却不是人人都能做数据分析师。因为它既能给我们的观点找到严谨的数据支持，但有时也会给一个错误的结论披上合理的外衣。这就是本期音频要说的最后一个部分，在概率学上我们常犯的错误。最后呢，我们再来说说著名的黑天鹅事件。通过这个例子，我们可以了解，忽视那些小概率事件会造成多么严重的后果。17世纪之前的欧洲人经常用“世界上没有黑色的天鹅”这句言语来讽刺那些无中生有的人
因为他们坚信所有的天鹅都是白色的。可是后来在澳大利亚竟然真的发现了黑天鹅，这句言语就变成了笑谈。现在黑天鹅一般用来指那些影响很大但难以预测的小概率事件。2008年，美国次贷危机爆发前，整个北美金融行业都在使用同一个风险价值模型来预测投资风险。这个模型的强大之处在于它非常准确，它能把华尔街每家公司的资产都进行严格的概率学分析，给出预期收益和损失值。它还能把这些海量的市场信息整合成一个简洁的风险指标。提供给美联储和财政部参考，比如分析了以往的市场变动数据后，金融分析家会根据这个模型给出某项投资在特定周期内可能让公司蒙受的损失，而这种预测可以涵盖高达 99% 的市场风险。然而，这个模型有一个被忽略的致命问题，那就是它的概率学模型参照的是过去20年的市场行为。不能对未知的意外情况做出预测，所以他预测不了黑天鹅的出现。这只黑天鹅就是2007年美国商业银行房贷业务的崩溃。虽然它发生的概率只有不到 1% 但悲剧的是，它确实发生了。这直接导致了一次全球大范围的金融危机，失业率数字达到了 10% 很多国家和政府都陷入了债务危机。这就是小概率重大事件的破坏力。是概率学本身出现问题了吗？显然不是。模型已经告诉了我们有 1% 的风险无法预测，可人们仍然选择了无视。作者认为，最大的风险从来就不是那些我们能看得见、算得出的，而是那些看上去似乎概率很小、我们认为一辈子都不可能发生的风险。它们的确会发生，而且比我们想象的要频繁的多。说到这儿，本期音频的内容就聊得差不多了。下面来简单总结一下本期音频为你分享的内容。首先，我们说到了大数定律，这个定律揭示了统计学的作用原理，那就是通过一部分已知信息来探索未知结论。这在我们理财投资时显得特别重要。然后，我们说到了中心极限定理。这个定理告诉我们，对一部分样本的随机抽样可以反映整个样本的特点。大数定律和中心极限定理共同构成了统计学的数学基础。接下来，我们进入统计学内容，说到了随机抽样的过程。随机抽样既是开展调查统计的第一步，也是人们容易犯错的地方。最典型的就是选择性偏见、幸存者偏见和健康用户偏见，需要我们加以警惕。第四点，我们说到了回归分析，这是科学家们研究复杂统计学问题的必备工具。但尽管回归分析很强大，我们在使用它的时候，还是要保持理性的态度，避免造成可怕的后果。最后，我们说到了概率学上我们常犯的错误——黑天鹅事件。通过了解这样的小概率重大事件和误差认知，我们引出了概率分析计算时需要躲开的误区。尽管概率学有着简洁精确的优点，但也不能完全代替我们客观严谨的判断。以上就是赤裸裸的统计学的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。